வெல்கம் டு ட்ரேடிங் கைடர் ட்ரேடிங் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ட்ரேடிங் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம நம்ம ட்ரேடிங் நம்மளுடைய ட்ரேடிங் கைடர் சேனலில் வந்து நம்ம நிறைய விஷயம் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி அதோடைய டெய்லி சப்போர்ட்ஸ் நாளைக்கு எப்படி மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து குரூட் ஆயில்ஸ் பற்றி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா மோஸ்ட்லி குரூட் ஆயில் பற்றி நிறைய ட்ரேட் அப்படின்றனால நம்ம குரூட் ஆயில் பற்றி அதோடைய மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படி இந்த இந்த வீக்கில் வந்து அதோடைய மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதோட சப்போர்ட் ரெசன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறோம் அதை நீங்கள் உங்கள் நீங்களும் பாருங்கள் உங்கள் ட்ரேடிங் நண்பர்கள் குரூட் ஆயில் பற்றி குரூட் ஆயில் அதிகமாக ட்ரேட் பண்ணுற நண்பர்களுக்கு அதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ரூபாய் மணியும் வந்து ரொம்ப வேல்யூபுளானது நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடிங்காக வர முடியும் அதே மாதிரி உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது வந்து நல்லா தரவாக செக் பண்ணி ஒரு சின்ன ட்ரேடிங்லேயே வந்து அதாவது ஸ்மாலான குவான்டிட்டிலேயே நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட மெத்தடை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு வியாபார முறையும் பெரிய அளவு ஓகே வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளுடைய ஒரு இண்டிகேட்டர் பத்தி நம்ம பயன்படுத்துறது எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரேட் பண்றது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒன்லி பிரைஸ் ஆக்ஷன் பிரைஸ் ஆக்ஷன் மெத்தட் தான் ட்ரேட் பண்றோம் அதான் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் சில பேர் வந்து இண்டிகேட்டர் தான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா நம்புறாங்க அவங்க வந்து பிரைஸ் ஆக்ஷனையோ அந்த கேண்டல் ஃபார்மேஷனையோ நம்புறக்கான வாய்ப்புகள் குறைவா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இதை விட ஏதோ அடிஷன்லாம் ஒன்று சொன்னா சப்போர்ட்டா இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க சில பேர் வந்து ஒர்க்கிங் பீப்புள்ஸா இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பார்க்க முடியல ஏதாவது ஒரு இண்டிகேட்டர் ரைஃபிள் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குமோ அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் இண்டிகேட்டர் அப்படிங்கிறது எந்த திசைக்கு மாறப்போகுது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் ஒரு காமிக்கிற ஒரு கருவி அதை வச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் வியாபாரம் பண்ண முடியும் அந்த வியாபாரத்தை அந்த குறிப்பிட்ட அளவு வியாபாரத்தை மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு இங்கே சொல்ல போகிறேன் ஏன் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதுவே வச்சு ஒரு நாள் பூரா வியாபாரமே பண்ணிட்டு இருக்கான் முயற்சியில் ஈடுபடாதீங்க அது உங்களுக்கு பெரிய சக்ஸஸ் கொடுக்கல ஏன்னா இண்டிகேட்டரை யூஸ் பண்ணி பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் ஆனவர்கள் கிடையாது அதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதை சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளுக்காக பயன்படுத்தி அதில் ஒரு லாபத்தை எடுத்துக்கலாம் இண்டிகேட்டருங்கிறது ஒரு ஒரு விஷயத்தை யூஸ் பண்ணி அதிலிருந்து ஒரு லாபம் எடுக்கிறதுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்துங்க எல்லா நேரமும் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ண விரும்பாதீங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு அப் ட்ரெண்ட்லேயும் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட்லேயும் ஓகே பட் ஒரு சைடுவே மார்க்கில் இண்டிகேட்டரில் வந்து பெரிய லாஸ் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டைம் நம்ம சொல்கிறோம் இது என்ன மார்க்கெட்டு எங்கெங்க சப்போர்ட் எங்கெங்க ரேசன்ஸு எங்கே ரிவர்சல் ஆகுதுன்னு அதையும் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல லாபகரமான வர்த்தகத்தை உங்களால் பண்ண முடியும் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு டைப்பான ஒரு இண்டிகேட்டர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து மூவிங் ஏவரேஜ் அதாவது வந்து மூவிங் ஏவரேஜ் ஒன்று வந்து இன்னும் அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து த்ரீ டைப்பான மூவிங் ஏவரேஜ் போட்டிருக்கோம் அதாவது சிம்பிள் மூவிங் ஏவரேஜில் அதோட ஏவரேஜ் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சல் மூவிங் ஏவரேஜோட ஏவரேஜ் வந்து ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் ஏவரேஜ் எக்ஸ்பென்சல் வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு மூணு மூவிங் ஏவரேஜ் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே எம்ஏசிடி அப்படிங்கிற உங்களுக்கு எம்ஏசிடி ஹெச் அதாவது எம்ஏசிடி கிஸ்டோகிராம் அப்படிங்கிற எடுத்துருக்கோம் அதில் உங்களுக்கு சின்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து மெயின் வந்து இந்த ஜீரோ லைன் இந்த ஜீரோ லைன் வந்து இதுக்கு கீழே நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் லைன் நெகட்டிவ் இதுக்கு கீழே பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு கணக்கில் எடுத்துக்கலாம் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதை நம்ம எப்படி இதை பயன்படுத்தி ஒரு லாபகரமான வர்த்தகம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு என்ட்ரியும் பொறுமையும் நிதானமாக நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி எடுக்கணும் மறுபடியும் நம்ம சொல்கிறோம் நாம் இண்டிகேட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம பெரிய அளவில் ட்ரேட் பண்ணுறது கிடையாது காரணம் அதை விட பெட்டரான ப்ரைஸ் ஆக்ஷனை வ
lagging indicator abadina nama price adhaadu vandu indha candle stick move ay close aanadukapram dhaan indha moving average move aagum price kuda move aagadhu adhe maari dhaan macd yum or candle stick close aanadukapram dhaan indha macd kana positive line la or bar vandu ungalku idu aagum indicator vandu inga paathina indha indicator la lagging indicator leading indicator kedaiyadhu adhe neenga nalla purinjikonum seri vaanga idhila eppadi trade pannalam abingiradhu paapom ipo paathinga abadina vandu பெரிய மூமெண்ட்ஸ் ஒரு ஆக்சிஸ் பேங்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாக்ஸ் எடுத்துக்குவோம் எடுத்துட்டு அதோடைய டைம் ஃப்ரேம் பார்ப்போம் உங்களுக்கு அதோட டைம் ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டுக்கான டைம் ஃப்ரேம் நம்ம சொல்லி இருக்கிறது வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் சரி அதை வச்சு நம்ம எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் ட்ரேட் பண்ணால் எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியுமா அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஒரு அப்படிங்கிறதையும் நாம் பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு இந்த டேட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜூலை இருபத்தி அஞ்சு ஸ்டார்டிங் டேட் பாத்தீங்கன்னா ஜூலை இருபத்தி அஞ்சு அப்ப நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இது பண்ணா ஒரு டூ லைன்ஸ் வந்து நீங்க டிரா பண்ணிக்கணும் ஒரு இரண்டு லைன் ஒன்னு சப்போர்ட் லைன் ஒன்னு ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் ஓகே நம்ம இப்ப அதை பத்தி என்னங்கிறது பார்ப்போம் நமக்கு இதுல வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஜோன் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஏரியா பாசிட்டிவ் ஏரியா இது நெகட்டிவ் ஏரியா அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இது பாசிட்டிவ் ஏரியா அப்படிங்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு சப்போர்ட் அதுல வந்து சாரி அதுல வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனை நாம டிரா பண்ணிக்கணும் அதான் இந்த ரெண்டு லைன் நாம வந்து கண்டினியூ கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஒரு நாலுல இருந்து ஒரு அஞ்சு கம்பெனி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்க எடுத்து வச்சு இந்த மூமெண்ட்ஸ் நீங்க கொண்டு வரலாம் இப்ப செகண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்தது ஒரு ரெசிடென்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட் இப்ப நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்ப சப்போர்ட் நாம வந்துட்டோம் அப்படின்னா இப்ப பாருங்க ரெண்டாவது வந்து நமக்கான ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்குது மார்க்கெட்டு இந்த மார்க்கெட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு மேல வந்து க்ளோஸ் ஆகி மறுபடியும் கீழே க்ளோஸ் ஆனாலும் அந்த மூவிங் ஏரியாஸ் கீழே வரல பட் இது நெகட்டிவ்ல இருக்கு இது பாசிட்டிவ்ல இருக்கு இப்ப ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் ஜோன் போகுது இந்த ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் ஜோன் போகும்போது நாம ஒரு பை என்ட்ரி ஐடியா பண்றோம் அதாவது வந்து ஒரு பார் க்ளோஸ் ஆகி பாருங்க இந்த இந்த நமக்கான பையங்க என்ட்ரியால இந்த பார் அதாவது பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு இந்த பார் தான் பாசிட்டிவ் வருது இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு என்ட்ரி இந்த இடத்துல கிடைக்குது இந்த இடத்துல ஒரு என்ட்ரி நமக்கு கிடைக்குது ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஹைக்கு மேல தான் நமக்கான ஒரு என்ட்ரி கிடைக்கும் முந்தின நாள் ஹைக்கு மேல ப்ரீவியஸ் ஹைக்கு மேல ஒரு என்ட்ரி கிடைக்குது நமக்கு ஒரு மூமெண்ட்ஸ் இதுல இருந்து கிடைக்குது அதற்கு நியர் பையா இருக்கிற ஒரு விஷயத்த ஸ்டாப் லாஸா யூஸ் பண்ணுங்க இப்ப இங்க ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நியர் பையா இருக்கிற லோவ யூஸ் பண்ணுங்க பக்கத்துல எங்கேயாவது நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் வச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா டிக்கர் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இது நியர் பையா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சிக்ஸ் ருபீஸ் உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ஏரியாவா இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டார்கெட் டார்கெட்டா பார்க்கும் போது நீங்க வந்து ஒரு ஒன் இஸ் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து ஒரு 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 பாயிண்ட் டார்கெட் வச்சீங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு ஈஸியா என்ன ரீச் ஆகுமோ அதை வச்சுக்கோங்க அதான் உங்களுக்கு நல்லது ஏன்னா உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸ் பார்க்காதீங்க பயப்பட வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா நீங்க தப்பு தப்பா இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணி லாஸ் ஆகிறதுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ரொம்ப லாங்ல இருக்கிறது உங்களுக்கான ஒரு சேஃப் தான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒன் இஸ் ஒன்னு ஒன் இஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எல்லாம் ரேசிய வச்சு கண்டிப்பா எல்லா இடத்துலயும் உங்களால ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நான் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஈஸியா டிகர் ஆகிட்டு மேலே போறக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப வந்து நம்ம என்ன ட்ரேட் பண்றோம் மணி மேனேஜ்மெண்ட்ல அப்படி எல்லா இடத்துலையும் அக்யூரூசியா ஃபாலோ பண்ண முடியாது சில இடத்துல நமக்கு மூணு ரூபா கிடைக்கிற இடத்துல நமக்கு ஒரு ரூபா கூட ஸ்டாப் லாஸ் வரும் சில இடத்துல இந்த மாதிரி டபுளா கூட ஸ்டாப் லாஸ் வரும் அதையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி தான் என்ட்ரி எடுத்தாகணும் அப்ப பார்க்கும் போது இதுவும் பாசிட்டிவ்ல இருக்கு இதுவும் பாசிட்டிவ் இருக்கு நம்ம சொன்ன இந்த மாதிரி முதல்ல ப்ரீவியஸ் உடைய சப்போர்ட் ஏரியா அதற்கு மேல வந்து அது க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்ப க்ளோஸ் ஆகும் போது உங்களுக்கு ஒரு மூமெண்ட்ஸ் வந்து மேல கொடுக்குது ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டார்கெட் வச்சிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு மூமெண்ட்ஸ்ல டார்கெட் போயிருக்கும் சரி ஓகே இப்போ நாம அதுல இது ஆயிடுது இங்க ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் என்னன்னு சொன்னோங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த தினமும் உங்களுக்கு நம்ம சொல்றோம் அப்புறம் செகண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதோ
இது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சப்போர்ட் ஏரியா ஒரு ரெசிடென்ஸ் ஏரியா இப்ப இதுல ஒரு என்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டோம் இது வந்து ஒரு ஏரியாவை டச் பண்ணிருச்சு அப்படி பார்க்கும் போது இது வந்து ஒரு ஐ இதான காட்டி அதோட ரெசிடென்ஸ் ஏரியா வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இதோட சப்போர்ட் ஏரியா இங்க வந்துருச்சு சப்போர்ட் ஏரியா இங்க வந்துருச்சு இங்க வந்துருச்சு இப்ப நீங்க எப்பயுமே ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும் மூவிங் ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி மூணு மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ரொம்ப விலகி போயிருச்சுன்னா கண்டிப்பா மார்க்கெட்ல ஒரு ரிவர்சல் வர்றக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இங்க கூட பாருங்களேன் மூணு மூவிங் ஆவரேஜ் இப்படி விலகி போகும்போது மார்க்கெட் ஒரு ரிவர்சல் ஆகிறக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரிதான் இந்த மூணு மூவிங் ஆவரேஜ் இங்க விலகி போற எல்லா இடத்துலையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிவர்சல் பாயிண்ட் வரப்போகுது அப்படிங்கறத நமக்கு முன்கூட்டியே சொல்லிடும் அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கான சப்போர்ட் அண்ட் ரெசன்ஸ் பார்த்தோம் சப்போர்ட் ரெசன்ஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த லைன் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இதோடைய சப்போர்ட் ஏரியா இதோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏரியா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏரியாவில் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதுல ஒரு பாயிண்ட் வந்திருந்தா கூட அது ஒரு மெயின் ஏரியாவை நீங்க எடுத்துக்கலாம் அதனாலதான் நம்ம இதை வச்சுக்கிறோம் அதாவது ஒரு பாயிண்ட் இது பாருங்க இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்திருந்தா கூட நம்ம அதோடைய சப்போர்ட் ரெசன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்ப இப்ப பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இதோடைய இது ரெசன்ஸ் வந்து இது இப்போ இதுக்கு ரெசன்ஸா மாறிடுச்சு இது இதோடைய சப்போர்ட் சப்போர்ட்ட பிரேக் ஆயிடுச்சு அதே நேரத்துல எல்லா மூவிங் ஏவரேஜும் கீழே பிரேக் ஆயிடுச்சு இப்ப இது கீழே க்ளோஸ் இப்ப க்ளோஸ் ஆகும் போது பாத்தீங்கன்னா நான் முதலே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு கேப் வந்து ஒரு மூணு மூவிங் ஏவரேஜுக்கு பெரிய கேப் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட்ல அது ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மூமெண்ட்ல ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மூவிங் ஏவரேஜோட விலைகள் ஒவ்வொன்றும் மூவிங் ஏவரேஜ் விலை வந்து மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது நமக்கு இது ஒரு ரிவர்சல் ஆகிறக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படி இருக்கும்போது இதுதான் அதுக்கான சப்போர்ட் சப்போர்ட் கீழே க்ளோஸ் ஆகுது அதுக்கு கீழே லோ கீழே நமக்கு செல் வருது அப்படி செல் வரும்போது நாம அதுக்கு நியர் பை இருந்தா கையவே ஸ்டாப் லாஸா வைக்கலாம் அப்படி பார்க்கும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான செல் ஏரியா வந்து இதுதான் உங்களுக்கான செல் ஏரியா பாத்தீங்கன்னா எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறு எழுபது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுடைய செல் ஏரியா உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸ் ஏரியா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு ஏரியா எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு ஐம்பது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸ் ஏரியா உங்களுடைய டார்கெட் நான் தான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடைச்சா போதும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு மூணாயிரம் ரூபா அதுக்கு நமக்கு வச்சோம்னா போதும் நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஒரு ஒரு என்ட்ரி கிடைச்சிருக்கு இதோட சப்போர்ட் ரெசன்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகி இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஏன் இதை வந்து இந்த இடத்துல நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இது ஒரு ரெசன்ஸ் வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சு ரெசிடென்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகி இது ஒரு சப்போர்ட்டையும் ஒட்டுக்கா பிரேக் ஆகிறதுனால கண்டிப்பா இவ்வளவு பெரிய செல்லிங் பார் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா இது கீழ் நோக்கி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் இந்த பார்ல வந்து இதை நம்ம வந்து சொல்ல போனோம் பிரைஸ் ஆக்சன்ட் நம்ம இந்த இடத்துலயே நம்ம செல் பண்ணி நம்ம இண்டிகேட்டரையே தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு இதை வந்து ஒரு அவங்களும் ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டோம் தப்பான ட்ரேடிங் பண்ணி அவங்களோட ஒவ்வொரு ரூபாய் விலைமதிக்க முடியாத பணத்தை இழக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நாம இதை வந்து உங்களுக்கு நான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு என்ட்ரி என்னங்கிறத பார்ப்போம் இதுல உங்களுக்கு இந்த எம்ஏசிடி ஹெச்ங்கிறது உங்களுடைய சார்ட்லயே வரக்கூடியதான் இது காமனான ஒண்ணு இது மட்டும் நம்ம மாத்தி இருக்கிறோம் இருபத்தி மூணு நூறு எக்ஸ்பென்சு இது ஐம்பது எக்ஸ்பென்சு முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறோம் சரி வாங்க ரெண்டாவது நம்ம இது எப்படி ஒரு மூமெண்ட்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் இதோட சப்போர்ட் ரெசன்ஸ் அப்படியே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரணும் இப்போ இதுக்கான சப்போர்ட் ஏரியா இதுக்கான ரெசன்ஸ் ஏரியா அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் ரெசன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல வருது இந்த இடத்துல வரும்போது இதை வந்து அப்படியே சேஞ்ச் பண்றோம் இதை பண்ணும்போது என்னங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளதான் இருக்குது சைடுவே மார்க்கெட்ல இருக்குங்கிற ஒரு கவனத்தில் இருக்கலாம் நான் முதல்ல சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு கேப் வந்து மூவிங் ஏரேஜ் இப்படி விழுந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த கேப்ல வந்து நமக்கான ஐம்பது நாள் மூவிங் ஏரேஜ் விலைக்கு பக்கத்திலயோ இல்ல நூறு நாள் விலை மூவிங் ஏரேஜ் விலைக்கு பக்கத்திலயும் போறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம அந்த இடத்துக்கு போறக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம இங்க இதை கொண்டு வரோம் இதை பார்க்கும்போது நமக்கு இங்கான அடுத்த ரெசிடென்ஸ் ஏரியா பாருங்க
ஒரு செல்லிங் இது வரக்கான இது வந்து பை எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒட்கா வந்து மேலே பிரேக் ஆகுது அப்படின்னாலும் இது வந்து முதல்ல ஒரு சப்போ ரெசன்ஸ் கீழே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ கண்டிப்பாக வந்து இந்த இடத்த வந்து டச் பண்ணி அதாவது வந்து ஒரு ரெசிடென்ஸ் ஜோனை வந்து டச் பண்ணி பார் திருமணம் மட்டும் தான் நீங்கள் பை எடுக்கணும் இப்படி வந்து ஒரு பார் வந்து ஃபுல்லாக கீழே க்ளோஸ் ஆகி முடிஞ்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் தான் மா மீண்டும் மீண்டும் கொடுக்கும் அதனால் அதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இதை பை எடுக்கக்கூடாது ஏன் வந்து அங்கே சப்போர்ட் கீழே செல் வந்து எடுக்கலாம் ஏன் இங்கே வந்து பை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா இது ஒரு ரெசிடென்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ இது ஃபர்ஸ்டே வீக்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஐக்கு மேலே ஒரே ஒரு பார் மட்டும் தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அதுக்கு அடுத்த பாரே பிஎஸ் மாதிரி கீழே வந்துருச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கணும் நாம் என்ன பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதை நீங்கள் ஒரு தடவை இங்கே இரண்டு தடவை கேட்டு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அதுவும் முதல்ல வந்து ஒரு சிங்கிள் குவான்டி ட்ரேட் பண்ணி அடுத்ததுக்கான ஒரு ஐடியா பண்ணுங்கள் இப்போ மார்க்கெட் வந்து இந்த இதுக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணுறோம் வெயிட் பண்ணி அப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆகுது இங்கே நமக்கு இந்த இடத்துலேயே வந்து நமக்கு எல்லா மூவிங் ஏரோஜோடைய பிரேக் அவுட்டும் கிடச்சி செல்லிங்க்கு வந்துருச்சு பட் இந்த இடத்துலேயும் நாம் ஒரு என்ட்ரி எடுக்கலாம் பட் நமக்கு சப்போர்ட் உடச்சு நம்ம பிரேக் ஆகி தான் எடுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு என்ட்ரி எடுத்தால் போதுமானது ஏன் அப்படின்னா நமக்கான சப்போர்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல தான் இருக்குது சப்போர்ட்டை பிரேக் ஆகி க்ளோஸ் ஆகி சப்போர்ட்டுக்கு மேலேயே க்ளோஸ் ஆகாமல் அந்த லோவையும் மறுபடியும் பிரேக் ஆகுது அப்படி ஆகும்போது நாம் இங்கே ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறோம் என்ன விலைக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதோட லோ ஷூட்டிங் ஸ்டாரோட லோ ஏழ்நூத்தி பதிமூணு கீழே ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறோம் அதோடைய ஸ்டாப்லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியர் நியர் ஹையாக இருக்கிற இதைத்தான் வைக்கணும் ஒரு வேளை இது மார்க்கெட்டில் உள்ளே வந்து க்ளோஸ் ஆகி ஒரு புலிஸ் பார் கொடுத்துன்னா நாம் யோசிக்காமல் எக்ஸிட் ஆகிறது நல்லது அதாவது ஒரு புலிஸ் பார் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உடனே சில பேர் பயந்துக்குவாங்க இங்கே வித்ததையும் மார்க்கெட் ஒரு சின்ன மூமெண்ட் ஏறினா பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் ஸ்டாப்லாஸ் வரைக்குமே வெயிட் பண்ணலாம் இந்த மூவிங் ஏரேஜுங்கிறது ஒரு லேங்கிங் இண்டிகேட்டராக இருந்தாலும் இது மூமெண்ட்டாக கூட வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இதுவே வந்து அதுக்கு ஒரு தடுப்பு சூறாக தான் இருக்கும் இந்த இதை உடச்சு மேலே பிரேக் ஆனால் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் உங்கள் இங்கே உங்களுக்கு வந்து ஒரு செல் வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கான டார்கெட்டும் மேக்ஸிமம் வந்து அப்பயே கிடச்சிரும் நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்க ஒரு ஏன் நம்ம டார்கெட்டை சின்னதாக வைக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் குவான்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிங்க ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில் சாப்பிடாசோட வருது ஐயோ நம்ம குவான்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஒரு ஆயிரம் குவான்டி போகிறோன்னா ஏழாயிரம் ரூபா மூணாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஏழாயிரம் ரூபா அப்படின்னா எப்பயும் ஒரு நல்ல ஒரு இன்டர் ட்ரேடர் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் உங்க ஸ்டாப்லாஸ் எங்க ஹிட் ஆகாதோ அந்த இடத்துல குவான்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்றது தான் நமக்கான புத்திசாலித்தனம் அதை விட்டுட்டு நமக்கு வந்து ஒரு ரூபா ஸ்டாப்லாஸ் வருது நான் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டாப்லாஸ் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஹைக்கு மேல ஸ்டாப்லாஸ் வச்சிங்கன்னா மேக்சிமம் ஹிட்டா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேர் இந்த ஹைக்கு மேல ஸ்டாப்லாஸ் விக்கி போடும்போது இதை வந்து இது வரைக்கும் ஒரு ஹிட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் சாப்டாஸ் கண்டிங் பண்ணிட்டு மறுபடியும் மார்க்கெட் கீழே இறங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ இந்த மூமெண்ட்ஸ் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி புரிஞ்சுக்குங்க மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒருக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற பாருங்க இந்த லோ இந்த லோ தான் இதுக்கான சப்போர்ட் ஏரியான்னு வரைஞ்சுக்கிறோம் இந்த கையை தான் இதுக்கான இது முன்னாடியே வந்துருந்தங்காட்டி இந்த கையை தான் இதுக்கான ரெசிடென்ஸ் ஏரியா அப்படின்னு வரைஞ்சுக்கிறோம் இப்ப மார்க்கெட் இதுக்குள்ளதான் இருக்குது இதை உடச்சா இதை உடச்சு வெளியே க்ளோஸ் ஆனால் வெளியே போகும் இதை உடச்சு வெளியே மேலே க்ளோஸ் ஆனால் மேலே போகும் அப்படிங்கிறத தான் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்ப இந்த லோ கீழே உடச்சு இந்த லோ கன்ஃபர்மேஷன் ஆகி கொடுக்குது ரெண்டு பார் கீழே உடைக்குது மூணாவது பார் அந்த லோ கீழே பிரேக் ஆகுது பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் நீங்க டார்கெட் வைக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஈஸியா ரீச் ஆயிரும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு என்ட்ரி எடுத்ததும் அதுவும் உங்களுக்கு ஈஸியா ரீச் ஆயிடுச்சு இப்ப அதுக்கப்புறம் பாருங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கான ஒரு என்ட்ரி அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கப்புறம் நமக்கான ஒரு என்ட்ரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோடைய மைனஸ் அண்ட் பிளஸ் அப்படி பார்க்கும்போது இதுதான் அதுக்கான ஒரு சப்போர்ட் லெவல் இதுதான் அதுக்கான ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இப்போ நம்ம ஈஸியாக இதை ட்ரா பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அப்புறம் புரியும் போது நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரேடிங் முறையை பின்பற்றலாம் இப்போது
ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏரியா இதுவாயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் அவுட் கொடுக்குது இந்த இடத்துல தான் ஒரு பிரேக் அவுட் கொடுக்குது இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரேக் அவுட் கொடுத்து அதற்காக இது வர்றதுன்னு நீர் ஹை இது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பத்து ரூபா ரேஞ்சுக்கு வருது ரொம்ப லாங்கில் இருந்து எடுக்க வேண்டாம் இது நமக்கு பெரிய அளவில் இறங்கல பட் இந்த மார்க்கெட்ல வந்து நம்ம எங்க முடிச்சிருப்போம் அப்படின்னா வந்து இந்த ரேஞ்ச் வந்து முடியிருக்கு நம்ம நீங்க ஒரு டைம் பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மார்க்கெட் வந்து ஒரு ரெண்டு மணிக்குள்ள கிடைச்சா மட்டும் என்ட்ரி எடுங்க அது ரெண்டே கால் மார்க்கெட் ஏதோ ரிவர்ஸ் ஆச்சுன்னு இருந்தாலும் இதை நீங்க பார்த்து வச்சுக்கங்க நம்ம ஏற்கனவே மார்க்கெட் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு இந்த ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் இருந்த சைடு வேற ரெண்டையும் வந்து மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் பிரேக் ஆகல அதனால மார்க்கெட் வந்து எங்கேயும் போகாது அப்படிங்கிறது இந்த முதல்லயே நான் சொல்லியிருந்தேன் இது சைடு வேங்கிறது இந்த இந்த எம்ஏசிடி இண்டிகேட்டர்ல வச்சு நாம ஒரு ஐடியா பண்ணிக்கலாம் பாருங்க முதல்ல வந்த நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ஏரியாவும் செகண்ட்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஏரியா ஜோன்னு சொல்றோம் அதை நாம வச்சு நாம வந்து இதை வந்து ஒரு சைடு வே மார்க்கெட்ல தான் இது இன்னைக்கு இருக்கு போகுது அப்படிங்கிறோம் அதுல இருந்து நம்ம பிரிச்சு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படி வரும்போது நமக்கான சப்போர்ட் ரெசன்ஸ் ஏரியா இது வந்துருக்கு பட் இந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் நமக்கு லென்த்தா இருக்கிறனால நம்ம இந்த இடத்துல அவாய்ட் பண்ணலாம் பட் நீங்க அப்படி எடுத்திருந்தாலும் மார்க்கெட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி உள்ள போய் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இங்க பாருங்க மார்க்கெட்ல வந்து இந்த இடத்துல உள்ள போய் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அதாவது சப்போர்ட்டுக்குள்ள க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா மார்க்கெட் பெரிய மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்க போறது இல்ல மறுபடியும் பாருங்க அதுக்குள்ளே ஒரு மூணு நாலு பார் வந்து உள்ளுக்குள்ளே சப்போர்ட்டுக்குள்ளே க்ளோஸ் ஆகுது அப்போ நம்ம உடைய நம்ம ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட்டோ சின்ன லா சாரி சின்ன லாஸ் இருந்தா கூட நாம எக்ஸிட் ஆயிடலாம் ஏன் அப்படின்னா மறுபடியும் சப்போர்ட்டுல போனா அடுத்தது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் நோக்கி மார்க்கெட் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரி வாங்க இந்த மாதிரி நாள் வந்து நமக்கு ஒன்று ஒரு ட்ரேடிங் வந்து ரொம்ப ஸ்டாப்லா ஸ்ட்ரென்தாக இருக்கிறதுனால இதை கூட நாம் ஒரு அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இந்த இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டாப்லாஸ்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகிடலாம் அதாவது வந்து இங்கே நீங்கள் வந்து ஒரு அறுபத்தெட்டு நாற்பத்தஞ்சுக்கு செல் பண்ணியிருந்தால் ஒரு எழுபத்தி மூணு ரூபா அப்படிங்கும்போது ஒரு அஞ்சு ரூபா ஆறு ரூபா ஸ்டாப்லாஸ் ரேஞ்சுக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸிட் ஆகிடலாம் இந்த இடத்துல சரி வாங்க அடுத்த நாள் அதோடைய மூவ்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதை நீங்கள் உங்கள் மொபைலே இருந்தால் கூட நீங்கள் இந்த ரெண்டு லைனும் போடலாம் இந்த எம்ஏசிடியும் இருக்கும் உங்கள் மொபைலோடைய இதுலேயே வந்து சார்ட்லேயே உங்களுக்கு மூவிங் ஏவரேஜும் இருக்கும் இப்போ அடுத்த நாளும் பாருங்க பெரிய மூவ்மெண்ட்ஸ் இல்லைங்கிறது அது உங்களுக்கு காமிச்சிரும் ஏன் அப்படின்னா பாருங்க இதோடைய சப்போர்ட் ஜோன் இது இதோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறது இது காமிச்சிரும் இது பெரிய மூவ்மெண்ட் ஆகலை அப்படிங்கிறது நமக்கு இது வந்து காமிச்சு கொடுத்துரும் ரொம்ப நெருங்கி போயிட்டு இருக்கிறப்ப நீங்கள் வந்து பெரிய லெவலில் என்ட்ரி ஆக வேண்டாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு இந்த ஏரியா வரைக்கும் இப்போ பாருங்க இந்த ஏரியா வந்து ஒரு சப்போர்ட் ஏரியா இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஏரியா இதுக்கப்புறம் இது பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கான டைம் பாருங்க எப்போ வந்து பிரேக் ஆகுது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை மணிக்கு மேலே ஆகுது அந்த டைமில் நம்ம என்ட்ரி எடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா அதுக்கான டைம் நமக்கான ட்ரேடிங் ஹவர்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்கு நமக்கு வந்து மார்னிங்கில் ஒரு ஒன் ஹவர்கள் ஒன் ஹவருக்குள்ளேயோ இல்லை லாஸ்ட் ஒன் ஹவருக்குள்ளேயே நமக்கான என்ட்ரிங்கு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம் இடப்பட்டில் வர்றதுல ஒரு பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு பத்தே காலுக்கு மேலே இல்லைன்னா ஒரு ஒரு ஒம்பது முக்காலுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சாலோ ஒரு அதிகபட்சம் ரொம்ப வரைக்கும் மேலே வாய்ப்பு கிடைச்சா கூட நீங்கள் அதை பயன்படுத்தலாம் அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கான சப்போர்ட் ரெசன்ஸ் ஏரியா அன்னைக்கு ஒன்றுமே இல்லை நமக்கு ரெண்டாவது பாருங்கள் அது வந்து ஒரு இங்கே வருது இங்கே வரும்போது பாருங்கள் சப்போர்ட் ஏரியா இது ரெசன்ஸ் ஏரியா இந்த சப்போர்ட்லேயே தான் உட்காந்துருக்குது உட்காந்து இந்த மூணும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகுது இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு கிடைக்குது என்ன அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்க இது ஒரு ரெசன்ஸ் ஏரியா சப்போர்ட் ஏரியா சப்போர்ட்டை நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி பிரேக் ஆயிருக்குன்னா ஒரு பெரிய பாரில் பிரேக் ஆகுது இந்த மாதிரி பாரில் பிரேக் ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு பை என்ட்ரி எடுக்கலாம் சின்ன சின்ன பாரில் பிரேக் ஆகாமல் ஒரு செல்லிங் வந்து பெரிய பாரில் வந்து இப்படி பாதி விளைக்கல இப்படி ஒரு 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 சப்போர்ட் லைன் இருக்குன்னா அந்த பாதி விலைக்கு இப்படி உடச்சி நிற்கிற பாராக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கு லோவில் செல்லோ இல்லை இதே மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் வந்து ஒரு பாதி பார் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பை ஆச்சுன்னா பையர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பாருங்க நம்ம இதுவே வந்து
நான் சொல்றது என்னன்னா நமக்கான சாம்பிளா ஸ்டிகர் ஆகாத மூவ்மெண்ட் மட்டும் பாருங்க ஒருவேளை நம்ம இங்க என்ட்ரி எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா நான் சொன்ன ஒரு ஒரே லைன் நீங்க எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுங்க உங்களுக்கான சப்போர்ட் ஏரியான்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கான டார்கெட் ஏரியா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏன் வந்து நமக்கு இப்படி என்ட்ரி கிடைக்குது ஏன் இதுல நேர இதுல எல்லாம் எங்களுக்கு என்ட்ரி வரல இதுல இதுல ஒரு நாள் என்ட்ரி வந்திருக்கு இதுல வந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்க காமனா ஒரு விஷயத்தை போய் மார்க்கெட்ல புரிஞ்சுக்கணும் மார்க்கெட் வந்து ஒரு அஞ்சு நாள் ட்ரேடிங் டேஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதுல ஒரு ரெண்டு நாள் தான் நல்ல மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் மீதி ரெண்டு நாள் ஆப்ஷன் கரையறக்காகவே வந்து சைடு மூமெண்ட்ல தான் இருக்கும் ஒரு நாள் வந்து மூமெண்ட்டும் மூமெண்ட் இல்லாத மாதிரி ஒரு நடுநிலையா இருந்துடும் அப்ப இந்த ரெண்டு நாள்ல வந்து நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு நாள் ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் அந்த நல்ல மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் போது மீதி இருக்கு ரெண்டு நாள்ல நம்ம எவ்வளவு லாஸ் பண்ணாம குறைவா பண்றோம் அப்படிங்கறத கான்செப்ட் அதுக்கான நாள் தான் இது பாத்தீங்க இங்க நமக்கு பார்க்க பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல போய் நம்ம நிறைய என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா மேலேயே செல் அப்படின்னு நினைப்போம் பட் இந்த இடத்துல நம்ம ட்ரேட் பண்ண முடியாது நமக்கான டைமிங் இல்ல அதனால இந்த இன்னைக்கான ட்ரேடிங் டேல வந்து நமக்கு ஒண்ணு கிடைச்சிருக்காது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கான சப்போர்ட் ரெசன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த சப்போர்ட் பிரேக் ஆயிடுச்சு இப்ப பிரேக் ஆனதுமே இந்த இடத்துல நம்ம செல் என்ட்ரி எடுக்கலாம் இப்ப இந்த செல் என்ட்ரி நான் தான் சொல்லியிருந்தேன் ரெசன்ஸ் ஒன்னு டச் பண்ணி சப்போர்ட்டையும் பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட இது அப்படி பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ங்கிறது வந்து ஈஸி ரீச் ஆயிருக்கும் ஆனா இந்த லைனை நீங்க வரைஞ்சிட்டே வந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உன்னால அந்த என்ட்ரி எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் நம்ம இந்த லைனுக்கு மேல வந்து க்ளோஸ் ஆச்சுனாலே நாம ஒரு எக்ஸிட் ஆகலாம் இந்த லைனுக்கு மேல வந்து ஏன்னா நம்ம நல்ல ஒன்னொன்னு புரிஞ்சுக்கணும் மறுபடியும் நான் சொல்றதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு சேனல் மூவிங் ஏவரேஜ் ரொம்ப விரிவாங்கல் ஏற்பட்டாலே எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகலாம் அதை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் அதனால வந்து இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இங்கிருந்து சப்போர்ட்ல இருந்து ஒரு என்ட்ரி கிடைச்சது அப்படின்னா நாம எடுக்கலாம் பாருங்க அதுவும் ஒரு சப்போர்ட்ல இருந்து ஒரு என்ட்ரி கிடைச்சிருக்குது இது பாத்தீங்கன்னா கடைசியா வந்த லோ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கடைசியா வந்த ஹை இப்ப தாண்டிச்சு இத நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பார் வந்து உங்களுக்கு ஒரு புல்லிஸ் பாரா ஃபுல்லா பிரேக் ஆயிடுச்சு நம்ம அங்க கூட வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மூவிங் ஏரேஜ் மேல க்ளோஸ் ஆனா கூட இங்க அதே நாளே ஒரு என்ட்ரி எடுத்திருக்கலாம் உங்களுடைய ஃபெயிலியர் இருக்க கூடாது அதான் நீங்க என்ட்ரி அடையவே நீங்க ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நீங்க என்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா லாபங்கள் என்ன அப்படிங்கறத விட உங்களுடைய ஃபெயிலியர் இருக்க கூடாது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ட்ரி பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த இந்த ஏரியாவில் கிடைக்குது இந்த ஏரியாவில் கிடைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்னா நமக்கு ரீச் ஆயிடுச்சு அப்போ நமக்கு இருக்கான ஸ்டாப் லாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த லோல் வைக்கிறோம் பட் இதுக்கு கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆகுது சப்போர்ட் அந்த சப்போர்ட் கீழே உடச்சி இதே மாதிரி பார்க்க க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா அந்த லோவில் வந்து நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகலாம் மேக்சிமம் மேக்சிமம் உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் கிட்ட இருக்கான வா வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் நீங்கள் அதை புரிஞ்சு ட்ரேட் பண்ணால் போதும் இப்போ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது வந்து மறுபடியும் ஒருக்கும் உங்களுக்காக சொல்றேன் இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் லைன்ல இருக்கனால ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இதை எடுத்துக்கோங்க நீங்க இந்த லைன் தான் உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அதோட ஏரியாவிலே ஒரு சப்போர்ட் இப்ப மார்க்கெட் இது ரெண்டுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் மார்க்கெட்ல நீங்க ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது மார்க்கெட்ல இது வெளியே ரிவர்ஸ் ஆகி இது பாருங்க இந்த பார்ல பை உழுக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு மூமெண்ட்ஸ் மேல கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றோம் அதுக்கான <laughs> சொல்லிருக்கோம் அதுவும் லாஸ் இல்லாம பண்ணக்கூடிய சூழல் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஒருவேளை ஒருவேளை இந்த மாதிரி பெரிய கேப்ல வாய்ப்பு இல்லை என்ன நீங்க ஃப்ரீயா விட்டுருங்க ஒரு நாளுக்கான ட்ரேட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு மார்க்கெட்ல என்ட்ரி ஆகாதீங்க லாபம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல பொறுமையா உட்காந்து உங்களுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சா மட்டும் ட்ரேட் பண்ணுங்க 
பணங்களை வந்து ஈஸியா இழந்துடலாம் பெறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதனால நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும் லாஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பட் ப்ராஃபிட் பண்றது ரொம்ப டஃப் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒரு எஃப்ஐஎஸ் டியும் நம்ம டிஎஸ்டி வந்து நேருக்கு நேர் மோதி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ப்ராஃபிட் பண்றோம் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சு நிதானமா ட்ரேட் பண்ணுங்க இதை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த டெக்னிக்கல் இந்த நம்ம சொல்லி கொடுத்துக்கிற விதத்துல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல்ல கீழே வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கான மூவிங் ஏவராஜில் இருந்து இதெல்லாம் நம்ம இங்கேயே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இது காமனான எம்ஏசிடி கேச்சு எம்ஏசிடி கிஸ்டோகிராம் தான் அதில் வர்ற ஒரு ஜீரோ லைனுக்கு மேலே இருக்கிற பாசிட்டிவும் ஜீரோ லைனுக்கு கீழே இருக்கிற நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நாம் எடுத்து நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அது எப்படி சப்போர்ட் ரெசன்ஸ் வர எதுங்கிறது நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இண்டிகேட்டரை யூஸ் பண்ணுறத ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் கற்றுக்குங்க அது உங்களுடைய மார்க்கெட்டில் எல்லா ரிவர்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் இண்டிகேட்டர் ட்ரேட் பண்றது முடிஞ்ச வரைக்கும் அவை பண்ணி அப்படி இண்டிகேட்டர் ட்ரேட் பண்ணோம்னா அது எப்போ வாய்ப்பு கொடுக்குதோ அப்ப மட்டும் தயவு செஞ்சு ட்ரேட் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல லாபகரமான வர்த்தகம் அமையும் உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பெருகும் ஓகே இந்த இதை நீங்க யூஸ் பண்ணி நல்ல லாபம் பெறணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ட்ரேடிங் கைடு